ഹയോൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് അതുപോലെ റാങ്ക് എന്നിവയായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടുവെക്കുക അതുപോലെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയോ റാങ്കിൻ്റെയോ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്കിൽ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതി പതിനെട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഹാസ് ഓർ അഡ്മിറ്റ് എ യുനീക് സൊല്യൂഷൻ ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ നമുക്കറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ എ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ബി ഫോമിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് യുനീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള കേസ് എന്താ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി അതായത് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും അതുപോലെ എയുടെ റാങ്കും എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസിന് തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കേസിൽ എ എക്സ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എന്ത് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ കേസിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കാണാൻ നിന്നാലും റാങ്ക് ഓഫ് എ കാണാൻ നിന്നാലും നമുക്ക് സെയിം തന്നെ കിട്ടാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നാലും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ റോ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുക സീറോ ആണ് ഇനി അത് എന്ത് റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും ഈ സീറോ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ തന്നെയായിരിക്കും ഫൈനൽ കേസിൽ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കോളം റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കിന് യാതൊരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ സീ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിൽ എപ്പോഴും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ഓഫ് എയും എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സൊല്യൂഷൻസ് എപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിൾ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി റാങ്ക് ഓഫ് എ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്മിറ്റ് എ യുനീക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ എം ആണ് അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം ആയിരിക്കും കാരണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ വൺ വൺ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് ത്രീ എക്സെട്ര എക്സ് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് എം എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും ആ റോ എക്സ് എം റോസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് യുനീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് യുനീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്കറിയാം റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എം ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോയും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് കോളും അതിൽ ഏതാണോ മിനിമം അതിനേക്കാൾ അതിന് ഈക്വലോ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഒരു എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ആൻ ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് എം കോമ എൻ അപ്പോൾ
സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പം എ എപ്പോഴും എന്താവണമെന്നില്ല ട്രൂ ആവണമെന്നില്ല ഓൾവേസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി സി പാർട്ട് ശരിയാവണോ സി പാർട്ട് ശരിയാവില്ല കാരണം അല്ലാത്ത കേസ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറോ വണ്ണും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റാങ്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുക ടു ആണ് കിട്ടുക ഇത് എക്കലോൺ ഫോമിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആവും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക ഓക്കെ അവിടെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ടുവും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീയും ആണ് ഓക്കെ എണ്ണാണ് വലുത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ട്രൂ ആവണം നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഒബിയസ്ലി ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും ആവില്ല ട്രൂ ആവില്ല ദർഫ് ഇതും റോങ് ആണ് ഇതോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ചോദിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ മാട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക കെ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് നിങ്ങൾ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ത്രീ മൈനസ് ടു ഇതെന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ഇപ്പുറം കെ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും അതേപോലെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ത്രീ ഇതിന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് സാധാ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എയും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിയും എന്തായിരിക്കണം നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കെ പ്ലസ് ഫോർ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് സീറോ ആവുകയും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്തായിട്ട് മാറും വൺ ആയിട്ട് മാറും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി ടു ആയിട്ടും വരും അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കെ ഇക്കൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആവണമെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അധികം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഓക്കെ ഇതും എച്ച് എസ് എസ് ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ സെവൻ ബൈ ഫൈവ് മാട്രിക്സ് എ ഈസ് ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെവൻ ബൈ ഫൈവ് മാട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ബൈ സെവൻ മാട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരിക ത്രീ ആണ് വരിക ദെൻ ദ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എ ബിയുടെ റാങ്ക് എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി മസ് ബി ലെസ് ആയിരിക്കും മിനിമം ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് ബി റാങ്ക് ഓഫ് എ കാണും റാങ്ക് ഓഫ് ബി എ കാണും റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കുറവായിരിക്കും അത് റാങ്ക് ഓഫ് എ പ്ലസ് റാങ്ക് ഓഫ് ബി മൈനസ് എന്നിനേക്കാൾ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അതെന്താണ് എയ്ഡത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെവൻ ബൈ ഫൈവ് ബിയുടേത് ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ ഈക്വൽറ്റി ഇവിടെ എന്താ വരിക ഫൈവ് ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇനിക്വാലിറ്റി അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് പ്ലസ് റാങ്ക് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ത്രീ മൈനസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ല
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു കോളം നോൺ സീറോ കോളം വെക്ടർ ആണ് അവിടെയും നോൺ സീറോ ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്തായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ഓഫ് ബി എ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇനിക്വാലിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒരു നോൺ സീറോ റോ മെട്രിക്സ് ഏതൊരു നോൺ സീറോ മെട്രിക്സിൻ്റെയും റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ബി എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആർ ഇക്കൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ് ബി ലെസ് ആർ ഇക്കൽ ടു മിനിമം ഓഫ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കോമ എൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ് ബി ലെസ് ആർ ഇക്കൽ ടു വൺ റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ആർ ഇക്കൽ ടു വൺ കാരണം ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു നോൺ സീറോ കോ റോ വെക്ടർ ആയത് സോറി നോൺ സീറോ അല്ല അതിൻ്റെ ഓർഡർ വൺ ബൈ എൻ ആയതുകൊണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് എ മസ് ബി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ആർ ഇക്കൽ ടു മിനിമം ഓഫ് വണ്ണിന് എന്നിനെ കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ രണ്ട് ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സിമിലർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും റാങ്ക് ഓഫ് ബിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇനിക്വാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് ബി എ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി കാണാൻ നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് റാങ്ക് ഓഫ് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാട്രിക്സാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ ബൈ വൺ മാട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാട്രിക്സാണ് ഒരു വൺ ബൈ എൻ മാട്രിക്സ് ആണ് റാങ്ക് ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് റാങ്ക് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൺ ആണ് ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക സോ അത് മൈനസ് വൺ അത് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റാങ്ക് ഓഫ് ബി എ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ആർ ഇക്കൽ ടു മിനിമം ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് ബി രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ലെസ് ആർ ഇക്കൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും റാങ്ക് ഓഫ് ബി എ മസ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് കിട്ടും വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സി എന്താണ് ട്രൂ ആണ് സി ട്രൂ ആണ് ഇനി ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി നിങ്ങൾ ആ തൊട്ട് മുന്നത്തെ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വാലിറ്റി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ലാതെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമിൽ ഒരു വലിയ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സും ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സും എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് വൺ ബൈ എൻ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് എൻ ബൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിംഗിൾ ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കോ അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് എ ടു ബി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ എൻ ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ ബി രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നിക്ക് സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോൺ സീറോ ആവാം ഓക്കെ അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് നോൺ സീറോ ആവാം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടും ആ കേസിൽ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അതല്ല ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോസ് ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക വൺ ആയിരിക്കും വരിക കാരണം ഇതെന്തായാലും ഒരു വൺ ബൈ വൺ മാട്രിക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വൺ ബൈ വൺ മാട്രിക്സിൻ്റെ നോൺ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന വൺ ബൈ വൺ മാട്രിക്സിൻ്റെ വൺ ബൈ വൺ മാട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബിക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്നിക്കിൽ ഈ പ്രോഡ